ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് സി സി സൂപ്പർ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് അത് നമുക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യു എയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു എയിൽ ഒരു ടു വീലർ കൾച്ചർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക്കി ആണെന്നൊക്കെ ആണ് പൊതുവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എന്താ പറയുന്നത് ടു വീലർ റൈഡേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം ബൈക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് തൗസൻഡ് ആർ ആർ അങ്ങനത്തെ ഒരു തൗസൻഡ് സി സി സൂപ്പർ ബൈക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ധൂം മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഹൈബൂസ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം ബൈക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തൗസൻഡ് സി സി ബൈക്ക് മേടിക്കണം പക്ഷേ നമുക്കറിയാലോ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല നാട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും ആർക്കും തൗസൻഡ് സി സി ബൈക്കോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ കൂടി കിട്ടാത്തൊരു ഇതാണ് കാറ്റഗറി ആണല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പൾസർ പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ല ബജാജ് ചേതക്ക് അച്ഛൻ്റെ ബജാജ് ചേതക്കിലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ടു വീലർ റൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു കുറച്ച് വർഷം ഓടിച്ചു കുറേ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി കുറേ നാൾ പട്ടിണിയൊക്കെ കിടന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പൾസർ മേടിച്ചു പഴയ മറ്റേ റൗണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡൽ പൾസർ വൺ പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി മേടിച്ചു അതിനുശേഷം അത് കുറച്ച് നാൾ ഓടിച്ച് കുറേ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴാണ് എഫ് സി വരുന്നത് എഫ് സി വൺ സിക്സ് അപ്പം എൻ്റെ അനിയന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബൈക്കായിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പൾസർ ബൈയെ വിറ്റിട്ട് എഫ് സി എടുത്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ എഫ് സി ഉപയോഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗൾഫിലോട്ട് വരേണ്ടി വന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇത്തിരി പവർ കൂടിയ ബൈക്കാണ് അതുവരെ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് കരീസ്മ വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഒരു ത്രീ നയൻറ്റി സി സി അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് അപ്പോൾ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബൈക്കാന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ത്രീ നയൻറ്റി എടുത്തു ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ലീവിന് വരുമ്പോഴാണ് ആകെ ലീവും തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഉള്ളത് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് അത് വരുമ്പോൾ ഓടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഡ്യൂക്ക് ഓടിച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു റൈഡിങ് മിസ് ചെയ്യും അതായത് നാട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഓടിക്കാനുള്ള കാറ് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒരു ആകെ ഒരു വിഷമമുള്ള സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ടു വീലർ വേണോ വേണോ എന്നുള്ള ആലോചിച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജനറലി നെറ്റിലുള്ള റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പം ഈ ടു വീലർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടു വീലർ ഇപ്പം മീൻസ് ഒരു ത്രീ നയൻറ്റി സി സി ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു തൗസൻഡ് സി സി ബൈക്ക് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കാര്യം ഓൺലൈനിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇത് പറ്റുമോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്കായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ലിറ്റർ ക്ലാസ്സിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഷുവർ ഡെത്ത് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ നയൻറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിലേക്ക് പോവുക ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി സൂപ്പർ സ്പോർട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി എന്നൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി കാവാസാക്കിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ അത്ര ഒരു അത്ര ചലഞ്ചിങ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി സൂപ്പർ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ആർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ആർ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഇച്ചിരി പവർഫുൾ ആണ് ആർ സിക്സ് അങ്ങനത്തെ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി
എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് നേരെ ബൈക്ക് എടുത്തു തന്നു ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നെറ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് റിവ്യൂസും ആർ വണ്ടർ റിവ്യൂസ് ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട പവർ ബോട്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് പഠനമൊക്കെ നടത്തി സെക്കൻഡ് ആ അപ്പം പറഞ്ഞു തന്നാൽ റിവ്യൂസൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിന് കുറേ പവർ മോഡ്സ് ഉണ്ട് പവർ മോഡ് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നാല് പവർ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പവർ മോഡ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻ മോഡാണ് ഏറ്റവും പവർ കുറഞ്ഞ മോഡ് ഇതിനെ അറിയാമല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് എൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹോർസ് പവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ അപ്പോൾ പവർ മോഡ് ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ ഒരിക്കലും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹോർസ് പവർ അച്ചീവ് ചെയ്യത്തില്ല വളരെ ഗ്രാജുവൽ പവർ ഡെലിവറിയാണ് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ മോഡ് ഡി ആക്കി ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്വൈസറെ കൊണ്ട് ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചു പവർ മോഡ് ഡിയിലൊക്കെ മാറ്റി ബൈക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടേക്ക് തന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരെ ബൈക്കിങ് കയ്യിലോട്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ കുരങ്ങൻ്റെയും മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ട തരത്തിൽ ഇത്രയും പവർഫുൾ ഒരു ബൈക്ക് ആ എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഡൗട്ടൊന്നും മോത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ എക്സ്പോർട്ട് റൈഡറാണ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ ബൈക്ക് എടുത്തു പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ നയൻറ്റി സി സി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബൈക്കും എടുക്കുക ക്ലച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ക്ലച്ച് പയ്യെ വിടുക വണ്ടി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക സാധാരണ ബൈക്കുകളെല്ലാം ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഒരു യൂണിക്കോൺ വൺ സിക്സ്റ്റി സി സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി യൂണിക്കോൺ ഓടിക്കുന്നതും ഒരു ആർ വൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാജുവൽ പവർ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഇത്ര ഉള്ളോ ഇതാണ് ഇത്ര തൗസൻഡ് സി സി ആളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ആയിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടിയായിരുന്നു നേരെ ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് പവർ കൊടുത്തു നേരെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പം പിന്നെ കുറച്ചൊരു സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയണമല്ലോ എൻ്റെ ഈ ത്രോട്ടിലുമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പവർ കൊടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ പവർ മോഡ് ഫോറിലാണ് ലീസ്റ്റ് പവർഫുൾ മോഡാണ് ആ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ എൻഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പവർ ഒന്ന് ഈ ഡ്യൂക്കൊക്കെ ചാടുന്ന പോലെ ലോ എൻഡിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി ചെറിയ ചാടത്തില്ല അതായത് ഡ്യൂക്കിന് ലോ എൻഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടോർക്കുണ്ട് ഇതിന് ആക്ച്വലി ടോർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ലിറ്റർ ക്ലാസ് ബൈക്ക് അതിന് ടോർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ടോർ ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് എഞ്ചിൻ റിവ്യൂ ചെയ്യണം കാര്യം ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അറിപ്പി ഒന്നും ആക്ച്വലി ഇതൊന്ന് എൻജിന് ഓണാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ഒരു പവർ അങ്ങ് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു എബോവ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി ഇതിലേക്ക് കടക്കണം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ കൊടുത്തു നോക്കി ബൈക്ക് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി അവർ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എൻ്റെ കിളി പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് പവർ ഒന്ന് കയറി വരാൻ ഒരു കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഒരുമാതിരി റോക്കറ്റ് പോലെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പവർ അങ്ങ് വരാൻ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആക്സിലേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യും ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങ് വിടും അവിടെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ജെർക്കി ആയിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഞാനത് നേരെ എടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സിറ്റിയിലാണ് അബുദാബി സിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ സിറ്റിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നേരെ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങി നേരെ കറങ്ങി ഈ ട്രാഫിക്കാണ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊന്ന് സാധാരണ ബൈക്കുകൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും ഒക്കെ ഇട്ട് അധികം ത്രോട്ടിലും കൊടുക്കാതെ ഓടിച്ചെത്തി പക്ഷേ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതും കേട്ടതും പോലെ ഒന്നും അത്രയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സീസൺ റൈഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അത്ര വലിയ ചലഞ്ചിങ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഓടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ത്രോട്ടിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാര്യം ഒരു ഇപ്പോ
പിന്നുള്ളത് ഇത് സ്ലൈഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വണ്ടി സ്ലൈഡ് ആകുന്നത് പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വണ്ടി വീലി ആകാതിരിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മോഡ് ഇപ്പം പവർ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കമ്പനി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ലീസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് മോഡാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി മോഡ് ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെറ്റിംഗ് വെച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ എയിലോട്ടായി പോയതാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ പവർ ആണ് പക്ഷേ ത്രോട്ടിൽ ഒരു അല്പോട്ടും നമുക്കൊരു ടൈം തരും ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കയറി വരാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്മുടെ തലക്കെട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ പവറിങ് വരും പക്ഷേ പവർ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെയ്റ്റിംഗും ഇല്ല തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഫുൾ പവർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ കാര്യം ട്രാഫിക്കിൽ ഇത്രയും റിസ്കിയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പവർ മോഡ് ബീലൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇരിക്കുന്ന കാരണം ഓക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മോഡ് പവർ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റിങ്സും സ്ലൈഡ് കൺട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ പവർ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈക്ക് നിർത്തണം നിർത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം പയ്യെ പവർ മോഡൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പവർ മോഡ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ക്രോളിംഗ് ട്രാഫിക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹെൽപ്പുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യാതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റി റൈഡിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് പ്രോപ്പർ ട്രാക്ക് റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൈക്കാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അഗ്രസീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുകളിലോട്ട് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണുമല്ലോ ഒക്കെ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ബൈക്ക് കയറി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് മുകളിൽ കയറി നിങ്ങൾ റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടി പൊസിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പയർ ടു അതർ സൂപ്പർ സോട്ട് ബൈക്ക് ഇപ്പം സുസുക്കി ഉണ്ട് കാവാസാക്കി എസ് തൗസൻഡ് ഡബിൾ ആർ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇത് ഈ ആർ വൺ യമഹ ആർ വണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോർ ഗീവിങ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് റൈഡിങ്ങിന് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോസിയുടെ ഒക്കെ ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ വൈസഡ് ആർ എം വൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻ എം വൺ ആണ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എം വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജി പി ബൈക്കിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അത്ര അഗ്രസീവ് പൊസിഷനാണ് എൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കയറി ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു മാതിരി നമ്മൾ നേരെ കയറി എന്തോ ഒരു സാധനം മേളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ റാ പോലെ ബൈക്ക് അള്ളി പിടിച്ചിരുന്നോണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പം കമ്മ്യൂട്ടിങ് മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ റൈഡിംഗ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നും അപ്പുറം നമ്മൾ പറ്റില്ല ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങും മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിംഗ് ബൈക്കും അല്ല അപ്പം നല്ല ഫിസിക്കലി നല്ല ഫിറ്റായിരിക്കണം കാര്യം എൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ പിന്നെ ഈ ബൈക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കാരണം ഇപ്പം ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിന് കിടന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് കിലോ വരെ എത്തിച്ചു കാര്യം അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാര്യം അത്ര ഹെവി വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും റൈഡിങ് പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇത്രയും നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വയം ബോഡി എല്ലാം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വെയിറ്റൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി തേഴ്സ്ഡേ ആണ് തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പം വേറെ കറങ്ങാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കോർണിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ മറീന മ
കാര്യം റേഡിയേറ്ററിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാറുകൾ കിട്ടി കാര്യം സ്പോർട്സ് റൈഡിങ്ങിനുള്ളൊരു ബൈക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സിറ്റി റൈഡിങ് അതിന് ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഇതൊന്നും ഇപ്പം വൺ ഞാൻ മാക്സിമം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആവും ഒന്ന് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് താന്ന് വരും ഓ അടുത്ത സിഗ്നല് പണി പിന്നെ ഇതിനുള്ളതൊരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിലെസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് കാര്യം ഇത് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതിനൊന്നും ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിനു മേളെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ കാണിക്കും ഇതിലിപ്പം നോക്കിയത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യൂ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂ എസ് അപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണിക്കാം അതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കുറേ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ആണ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെ 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 പോകുന്ന ഗിയർ മാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ക്ലച്ച് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നേരെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചെറിയൊരു സ്പീഡിൽ ഓടിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനിപ്പം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ആക്ച്വലി ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ എബോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് പക്ഷേ ഞാനിതിൽ മാക്സിമം പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു സെവൻറ്റി ആ ടൈമിലാണ് കാര്യം അതിനൊന്നും നമുക്ക് എബോ പോകാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇതത്ര നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിപ്പോൾ ഇത് എത്ര സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്പീഡ് നമ്മൾ എത്ര അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുള്ള നമ്മളിത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ ബ്രേക്കിങ്ങും കോർണറിങ് ഹാൻഡിങ് അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എത്ര ഒരു സീസൺഡ് റൈഡർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റൈഡ് സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ എമർജൻസി അല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ബെറ്ററായിട്ട് ബൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡിലോട്ടും പോകാം ആക്ച്വലി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ മീൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ദുബായ് ഓട്ടോ ഡ്രോം ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ന്യൂ റൈഡേഴ്സിനുള്ളൊരു ട്രാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ദുബായ് ഓട്ടോ ഡ്രോം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ട്രാക്ക് ആണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രാക്ക് റൈഡിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാക്കിൽ എങ്ങനെ ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിങ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ട്രാക്ക് ഡേ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തണുപ്പുള്ള കാരണം നല്ലതാണ് നല്ല വേദനയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ടയറിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് പവർ കൊടുക്കട്ടെ ആ വളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഓടി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും കാര്യം സ്ലൈഡ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടയർ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നല്ല നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാര്യം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പാച്ച് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ സൈസിനെ ഇതിൽ റോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ടയർ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അത്ര ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പവർ കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇമ്മാതിരി ഇത് വളരെ അനോയങ്ങയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ കാറേൽ പോകുന്നവർക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല വൈകി ഉരുട്ടി ഇട്ട് പോയാൽ മതി പോയാലും ബൈക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നാം തീ ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചറും വെച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴേ ഈ വണ്ടികളുടെ പുറകെ ഉരുട്ടി ഇട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച്
ഇന്നിപ്പം വ്യാഴാഴ്ച ഏതാറും കുറച്ച് ബൈക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം നൈറ്റ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാർലി ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു ബൈക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ആ ഹാർലി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർലി ഒക്കെ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കേട്ട് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് സോറി സ്വയം പ്രായം കുറച്ച് പറയാൻ നോക്കുന്നത് എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഹാർലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബൈക്കൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൂപ്പർ സ്പോർട്സ് ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാർലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലും ഓടിക്കാം ഏ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ഇതാണ് കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു റൈഡിങ് എൻ്റെ ഒരു റൈഡിങ് ടൈപ്പ് എൻ്റെ ഒരു റൈഡിങ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സ്റ്റൈൽ കാണുമല്ലോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഹാർലി സ്യൂട്ട് ആകത്തില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാർലിയുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പല പല ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ബൈക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കയറി പോട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് കാര്യം ഇതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റി റൈഡിന് പോയതാണ് ചെറിയൊരു കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാനും രാത്രി പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെച്ച് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പവറും കൊടുത്തു പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലല്ല സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരുന്നു സെക്കൻഡിൽ അത്യാവശ്യം പവർ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എത്തി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വോബ്ലിങ് വോബ്ലിങ് വെച്ചാൽ ഹാൻഡിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളകാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പാളിപ്പാളി പോകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മനസ്സിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും ഇത് തലകുത്തി വീഴാനുള്ള പോക്കാണെന്ന് തോന്നി കാര്യം വണ്ടി വല്ലാതെ വോബ്ലിങ് ഇത് എന്താണ് സംഗതി ഇനി പിടികിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ പവറൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ആക്സിലേറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു വിധത്തിൽ ആ വോബ്ലിങ് ഇതിന് ഡെത്ത് വോബ്ലിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം അത്ര ലീത്തലാണ് കാര്യം മിക്കവാറും മരണത്തിലോട്ട് പോയി കലാശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഈ വോബ്ലിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഇത് എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ള പിടി കിട്ടാതെ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിലെ മൂവ് മാക്സിമം പവർ കൊടുക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും നേരെ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഫുൾ പവർ കൊടുക്കും അതാണ് പ്രശ്നം കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറിലേക്ക് വളരെയധികം ബലം കൊടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ബാറിൻ്റെ എന്താ പറയുക എന്നൊരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ബൈക്കിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ അമിതമായിട്ട് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബൈക്കിലേക്ക് ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ബൈക്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു കവർ ചെയ്തിരുന്നിട്ട് വേണം പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ബൈക്ക് ബൈക്കിലോട്ട് മാക്സിമം ഗ്രാ എന്താ പറയുക ഹാൻഡിലേക്ക് ഗ്രാവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബൈക്കിലേക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്നിരുന്നിട്ട് പവർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ കഴിവതിരിക്കാതിരിക്കുക ലീൻ ചെയ്ത് എയറോഡൈനാമിക് കേട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വോബ്ലിങ് ഒഴിവാക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ വേറൊരു റൂട്ടിൽ പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈക്കിലോട്ടൊന്ന് ഗ്രാബ് ഒന്ന് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഹാൻഡിൽ അധികം ബല